Unidos a Madrid. Hola acompañantes de viaje, llegamos a Madrid. En esta video guía de España estaba faltando el itinerario por Madrid. Haremos un recorrido dividido en tres días, pero que fácilmente lo puedes adaptar a dos. ¿Comenzamos? ¡Bienvenidos a Madrid! Día 1 Free Walking Tour Si nunca has estado en la ciudad, te recomendamos hacer un tour gratuito por la misma. En realidad, nosotros en el momento en que lo hicimos no era nuestra primera visita, pero lo disfrutamos mucho ya que nos sumó mucha información. Recorre la zona más céntrica y emblemática de la ciudad, dándote así el puntapié inicial para que luego profundices más la visita a Madrid. Tienes también un tour por la noche para ver la ciudad iluminada. Creo que ambas son buenas opciones. Recuerda dejar una propina acorde al tour. Puedes hacer la reserva de manera gratuita desde su web. En el blog dejo todos los enlaces. Tanto si has elegido no hacer el tour caminando, como si quieres volver para mirarla más en detalle, la Plaza Mayor te estará esperando para empezar este primer día en Madrid. Plaza Mayor. Mírala en detalle. Con la estatua de Felipe III en el medio, las galerías con bares y comercios alrededor, la Plaza Mayor despliega todo su encanto para recibir a los turistas que llegan. Es este, sin dudas, uno de los lugares más emblemáticos para ver en la ciudad de Madrid. Durante siglos ha acogido festejos populares, beatificaciones, coronaciones y muchos actos más. Hoy en día recibe a todo visitante de esta ciudad ofreciéndole la majestuosa vista de sus edificios. dato importante para los viajeros. En la misma hay una oficina de turismo, en la cual brinda muy buena información acerca de la ciudad. Si no hace demasiado calor, un buen plan es ir hasta la chocolatería San Ginés. Está a tan solo unos pasos. Abierta en un horario muy extenso, te deleitará con unos churros con chocolate, aparte de disfrutar del encanto del lugar. Próxima parada, Mercado San Miguel. A tan solo unos pasos de la Plaza Mayor, nos encontramos con el Mercado de San Miguel. Un lugar al que querrás regresar cada vez que pises Madrid. Inaugurado como mercado de abastos hace más de 100 años, hoy en día es uno de los mercados gastronómicos más destacados del mundo. En él encontrarás todo tipo de bocados, desde jamón ibérico, mariscos o frutas, que querrás probar seguramente. Los precios son quizás algo más elevados que en otros lados, pero es un paseo típico e imperdible si estás en la ciudad española. Nosotros para comer no lo hicimos en el mercado esta vez, sino en el mesón de la tortilla. 
se los recomiendo, vale la pena, pídanse en una buena tortilla y está muy rica. Está ubicada casi enfrente al Mercado de San Miguel. Nuestros pasos nos llevarán a la Catedral de la Almudena. Catedral de la Almudena y Palacio Real. Fue construida desde finales del siglo XIX al siglo XX, siendo consagrada en 1993 por el Papa Juan Pablo II. La entrada a la Catedral es gratuita y el acceso al museo y a la cúpula tiene un costo de 7 euros. Justo enfrente nos encontraremos con el Palacio Real de Madrid. Diseñado en el siglo XVIII, es la residencia oficial de los Reyes de España. Es utilizado solo para recepciones y ceremonias oficiales y se puede conocer tanto en una visita guiada como en una visita libre. Es un recorrido que les recomiendo hacer, a mí me gustó muchísimo. El precio de la entrada es de 12 euros para una visita libre. En el blog les dejo enlace para consultar por la visita guiada. Otra visita para hacer junto al Palacio Real son los Jardines de Sabatini. Los Jardines de Sabatini se encuentran situados frente a la fachada norte del Palacio Real de Madrid. Estos jardines fueron construidos en la década de 1930 en el lugar que ocupaban las reales caballerizas construidas en el siglo XVIII por el arquitecto italiano Francesco Sabatini junto al palacio. En nuestra caminata pasaremos luego por el Teatro Real de Madrid. El Teatro Real es el Teatro de la Ópera de Madrid. Se encuentra en la Plaza de Oriente frente al Palacio Real. Su construcción comenzó en 1818 y fue inaugurado en 1850. Si seguimos caminando y bordeando los jardines de Sabatini, emprenderemos viaje hacia el Templo de Devod. Templo de Devod. El templo de Devod fue un regalo de Egipto a España en 1968 en compensación por la ayuda española para salvar los templos de Nubia, principalmente el de Abu Simbel, en peligro de desaparición debido a la construcción de la presa de Asuán. Se puede ingresar, la visita es gratuita. Hoy terminamos la caminata de este primer día en la Plaza de España. La Plaza de España es un amplio espacio ajardinado de la ciudad de Madrid, en el barrio de Argüelles. En su centro se encuentra una fuente monumental dedicada a Miguel de Cervantes. Hace de eje continuador uniendo la Gran Vía con la calle Princesa. Podríamos haber comenzado el recorrido acá y no terminarlo, pero como decimos siempre, esta es una de las mil maneras que tendremos de armar el itinerario por la ciudad y todas serán seguramente buenas, teniendo en cuenta de que todos estaremos alojados en diferentes zonas. Acá el mapa con los lugares visitados en este primer día, como verán están muy cerca unos de otros, por los que lo cubrimos caminando. Día 2 Puerta del Sol Es este nuestro primer punto en el itinerario del segundo día en Madrid. Si bien nosotros elegimos hacerlo en el segundo día, también es una muy buena opción para el primero. Bien porque te hayas bajado acá del metro o bien porque una vez dejadas las maletas quieres comenzar por algún lugar icónico de Madrid, tus pasos te llevarán a la Puerta del Sol. 
Estamos en el kilómetro cero de todas las rutas españolas y es una de las plazas más famosas de dicho país, lugar de encuentro de lugareños y de turistas. En ella encontramos el antiguo edificio de la Casa de Correos, que hoy alberga a la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. El reloj de la Casa de Correos es el que emite las famosas campanadas de la Puerta del Sol cada fin de año. Y lo que todos esperamos ver, el oso y el madroño, la famosa estatua que tan típica es en Madrid. Gran Vía Si bien quizás lo hayas elegido para el primer día, nosotros lo vamos a recorrer en segundo lugar después de la salida de la Puerta del Sol. Desde la calle Alcalá hasta Plaza España se extiende esta avenida que fue construida a principios del siglo XX. Encontramos en ella cines, teatros, tiendas y señoriales edificios teniendo siempre un animado movimiento. Hacerlo a última hora también es una muy buena opción, luego de haber recorrido plazas, mercados, un paseo por esta emblemática avenida y sus alrededores es un muy buen plan para luego buscar un lindo lugar para cenar o tomar algo. Les cuento que nosotros hemos elegido todas las veces que hemos estado en Madrid quedarnos cerca de Gran Vía en los alrededores de la Plaza del Callao. Aunque hayan elegido venir a la noche, como les decía, no se van a perder verla en el día, principalmente para admirar la cantidad de hermosos edificios que tiene. En este segundo día en Madrid vamos a ver la ciudad, pero desde la altura. Azotea del Círculo de Bellas Artes. Madrid tiene varios miradores que veremos más adelante, como el del Palacio Cibeles o también el Mirador de Moncloa. Pero la azotea del Círculo de Bellas Artes es el elegido por la cercanía con todos los lugares que estamos recorriendo. Y el otro motivo por lo que lo elijo es que particularmente me gustan mucho las vistas que se obtienen desde ahí. Aparte de que puedes tomarte un descanso arriba bebiendo algo. El costo de la entrada es de 5 euros. Los horarios y el enlace a la web del Círculo de Bellas Artes se los dejo en el blog. Fuente y Palacio de Cibeles La Fuente de Cibeles, más conocida como Las Cibeles, está ubicada en la plaza del mismo nombre y data del siglo XVIII. Tradiciones, como ser el lugar de festejo del Real Madrid en sus triunfos, ha contribuido a que sea conocida mundialmente. Justo enfrente encontramos otra bellísima construcción, el Palacio de Cibeles, denominado antes Palacio de las Comunicaciones. El palacio se puede visitar e incluso, como decíamos hace apenas unos minutos, subir a su mirador. Acceder al mirador tiene un costo de 3 euros. Los horarios para los que les interesa los dejamos en el blog para no hacer tan extenso el video. 
pero es esta sin lugar a dudas una postal característica de Madrid. Neptuno es una de las fuentes más bellas y majestuosas de Madrid. La afición del Atlético de Madrid celebra sus victorias en la Plaza del Dios del Mar, así como hace unos segundos decíamos que en Las Cibeles festeja el Real Madrid. La Plaza de Neptuno ocupa un lugar central en el Paseo del Prado y en ella se sitúan el Hotel Westin Palace y el Mandarín Oriental Ritz, dos de los hoteles con más historia de Madrid. Estación Atocha La estación de Atocha es un complejo ferroviario situado en las cercanías de la plaza del emperador Carlos V. Hace las funciones de nudo ferroviario y esto la convierte en la estación con más tráfico de pasajeros del país. Es una belleza su interior con un gran lugar ajardinado. Puede que vayas a ella si tienes que tomar algún tren hacia otra parte de España, pero si no, trata de darte una vuelta por la misma y conocerás una muy bella estación. Museo del Prado La visita casi esencial en Madrid, si te gusta el arte, es el Museo del Prado. Madrid tiene muchos museos que luego nombraremos, pero seguro que si has pensado en visitar Madrid, has pensado en visitar el Museo Nacional del Prado. Como verán, lo dejamos para lo último en este segundo día. ¿Por qué? Porque el horario de gratuidad es de lunes a sábados de 18 a 20 horas y domingos y festivos de 17 a 19 horas. El acceso al museo es hasta 30 minutos antes del cierre. A ver, como ven es poco el margen de horario y la cola te quitará tiempo, pero si quieres darle una mirada a las principales obras y de manera gratuita, es una oportunidad. El costo de la entrada general en horario normal es de 15 euros, pero como dijimos, si quieres puedes aprovechar el horario gratuito. Nosotros así lo hicimos. Si quieres ir con toda la tranquilidad, todo el tiempo, saca tu entrada y aprovecha del Museo del Prado, que es un bellísimo museo. Como siempre les digo, chequeen antes en la página oficial porque las cosas cambian. Les dejo la misma en el blog. Acá en el mapa vemos nuevamente los lugares visitados. Estos mapas se los dejo en el blog. Día 3 Estadio Santiago Bernabéu Empezamos este tercer y último día visitando el Santiago Bernabéu. El Bernabéu ofrece, como otros estadios en el mundo, un tour por sus instalaciones. Tanto si eres aficionado como no, puede resultar una visita interesante. Como verán, en el momento de esta visita el mismo estaba en obras. El costo de la entrada es de 15 euros, aunque al menos en este momento la puedes conseguir en la página oficial de manera online por 12 euros. Plaza de Toro de las Ventas Ir a ver esta construcción en este segundo día puede ser una opción. 
es la plaza de toros más grande de España y la tercera del mundo con más aforo, por detrás de México y Valencia de Venezuela. Y ahora nuestros pasos continuarán viaje hacia la famosa Puerta de Alcalá. La Puerta de Alcalá es una de las cinco antiguas puertas reales que daban acceso a la ciudad, construida por mandato de Carlos III para sustituir otra anterior que databa del siglo XVI. Esta puerta monumental, inaugurada en 1778, se encuentra al lado del Parque del Retiro y en ella confluyen calles tan destacadas como Alcalá, Alfonso XII o Serrano y constituye uno de los lugares turísticos más reconocidos de Madrid. La puerta y su porte ha adquirido con el tiempo la categoría de símbolo madrileño. Aparece en álbumes de postales y en logotipos en representación de la ciudad. Sin duda al verla se nos viene a la cabeza la canción popularizada por Ana Belén y Víctor Manuel. Si bien en la ruta del día 2 estuvimos muy cerca para visitar esta puerta, la hemos dejado para hoy porque queríamos disponer de mucho tiempo para hacer también nuestra próxima visita, el Parque del Retiro. Llegamos al Parque del Retiro. Si hay algo siempre que pensaremos en visitar en Madrid es este parque. Desconéctate por un rato del ajetreo de la ciudad y disfruta este tranquilo paseo. El Parque del Retiro o Parque del Buen Retiro es popularmente conocido como El Retiro. Es un jardín histórico y parque público. Considerado como una de las principales atracciones turísticas, posee figuras arquitectónicas y paisajísticas entre las que destacan el Monumento a Alfonso XII, el Palacio de Cristal, el Estanque Grande, el Parterre, la Puerta de Felipe IV, el Real Observatorio Astronómico y la Fuente de la Alcachofa. Fue construido en la primera mitad del siglo XVII dentro del proyecto paisajístico desarrollado para el Palacio del Buen Retiro para el disfrute del rey Felipe IV. Y fue inaugurado como parque público en 1868. El Retiro es uno de los principales parques de Madrid y el preferido por madrileños y turistas. Desde julio de 2021, el Parque del Buen Retiro es reconocido como Paisaje Cultural Patrimonio Mundial de la UNESCO junto al Paseo del Prado. Tiene muchos puntos de interés para recorrer en él. Como decíamos, podemos destacar el estanque, el Monumento Alfonso XII, el Palacio de Cristal o el Paseo de las Estatuas. Es un lugar ideal para dar unas lindas caminatas y relajarnos en la ciudad española. El horario, desde octubre hasta marzo, de 6 a 22 horas. Desde abril hasta septiembre, de 6 a 24 horas. Puerta de Toledo. Hablábamos de que Madrid tenía cinco puertas de acceso a la ciudad. Pasaremos ahora por la Puerta de Toledo, que es una de las mismas. Fue la última puerta monumental erigida en el antiguo recinto de Madrid. Se construyó en el periodo que va desde los años 1813 y 1827 y fue restaurada por el Ayuntamiento de Madrid en 1995. Un recorrido por algunos barrios de Madrid puede ser una opción genial para complementar este u otro de los días. Si no quieres hacerlo por tu cuenta, tienes free tours 
por Chueca y Malasaña, por Lavapiés y La Latina o por el Barrio de las Letras, por ejemplo. Una opción por la que nos preguntan siempre es por los conocidos buses turísticos. La primera vez que visitamos Madrid elegimos hacer un bus turístico para poder recorrerla y orientarnos en la misma. Luego de esa vez, si lo quieren hacer la primera vez, es una buena idea, se van a sentar, van a ir viendo todo y después van a elegir qué visitar. Nosotros las siguientes veces nos dimos cuenta que es una ciudad que se recorre fácilmente caminando, que en algún trecho quizás tomes algún metro, pero que la recorres muy fácilmente caminando. Entonces eh, no lo hemos utilizado más. Pero es una buena opción si todavía no la conoces, si vas sin armar mucho el itinerario, si no has mirado un mapa de dónde está cada lugar, es una buena opción. Vamos ahora a nuestro último punto en la ciudad, Faro de Moncloa. El Faro de Moncloa se trata de una torre de iluminación de 110 metros de altura, construida en 1992, año en que la ciudad fue designada Capital Europea de la Cultura. Son 92 metros los que recorre el ascensor panorámico que nos traslada hasta el gran mirador del Faro de Moncloa. Es esta, quizás, una visita no tan común para los turistas, pero es otra opción para ver a Madrid desde las alturas. La entrada general es de 4 euros y el horario es de martes a domingos de 9.30 a 20 horas, siendo la última subida a las 19.30 horas. En el blog quedan estos datos, así como todos los lugares que visitamos en este video, incluidos los mapas con los lugares recorridos. A todo esto podríamos agregar una serie de museos. Madrid cuenta con una importante cantidad de museos, eh, es muy recomendable hacerle visitas. Habíamos destacado solamente el Museo Nacional del Prado, pero pueden visitar también el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que es muy recomendable. El Museo Nacional Thyssen Bornemisa, el Museo Sorolla, el Museo de Historia de Madrid, el Museo Serralbo, el Museo del Romanticismo, pero muchísimos más. Eh, que tienen para recorrer en esta ciudad de Madrid. En el blog les dejo un apartado para que encuentren allí la variedad de museos que tienen, con los precios de las entradas, los horarios y la ubicación de los mismos. Madrid es una ciudad para caminarla, no te vas a cansar haciéndolo, o al menos no mucho. Para algunos puntos un poco más alejados, como los del tercer día, será conveniente hacer el traslado en metro o en autobús. En cuanto al alojamiento, en el blog les dejo algunas de las opciones que hemos utilizado en nuestras visitas, pero tienen muchísima oferta tanto de hostales como de hoteles para hacer una búsqueda y poder conseguir un buen precio. Acompañantes de viaje ha sido este un recorrido turístico por la ciudad de Madrid, lo que generalmente vamos a ver las personas que vamos desde fuera de España y que queremos conocer esta capital española. También desde el blog, si les ha quedado alguna duda, pueden enviarme un mail. Allí van a encontrar este, un apartado donde hacerlo y responderé si, si conozco la información, si no los derivaré a alguna página o a algún lado donde la puedan obtener. Armé también un PDF con los principales lugares que hemos nombrado acá como para que les quede la información guardada o algún datito más. Si lo quieren, eso solicítenmelo por favor por mail en, desde el mismo desde el blog. Acompañantes de viaje, hasta acá el video de hoy. Si el video te ha gustado y te ha servido de ayuda, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con otros viajeros a los que les guste armar sus propios itinerarios. Hasta nuestro próximo video cuando les preguntemos, ¿estás armando un viaje a...? I found my way In bad times I know I'll be okay Cause I found my way